Kemi rikëthurë pas apsirës publicitare, Albanin gjithmonë e mërmalli për mua. Përgjit, sot kështë dhe atja përja pare. Po, prapë. Êshtë të këtë me një moment që Albanin thotë më ka mërmalli për ty. Pare, sot pare, për kundra, të nuk e diqëtë. Fokusojmi të këtë të këtëma, të mos merëmi pare me njërë djetër. E për mua pak në në mëngjes. Ta për dantëm që të 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 është teme e delikate, në qështë se qështë edhe periuda. Dhe më kërkosh mua të bëhem ka i serios sa me ndonë ti është misëri pa mundur. është teme delikate se qështë periuda e moshës, se kanë fjallën për adolescencën. Një nga periudat më delikate, më të vështira, ku fëmijët, adolescentët, në këtë periud për bale në shumë presione, edhe në shumë probleme, edhe në shumë rezikje. Nuk do të fokusojmi në tërsisë, është një temë shumë i gjatë dhe do duashin orë të tërra të flisën për gjitha problemet me cilat përbalën sot në dërëshenë. Por, do të fokusojmi pak të siguria e tjurë, që parë një ndohë, të kontroli i prindërve dhe të prezentojmë me një artë të fëtuar, ka më mërë të fëtuar, që të 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 t këtë ratit bashkërtore, po unë do doja shumë të nga cëmuja, po sot jemi për adolescentët. E di që e interesi në shumë i matë për të ratit bashkërtore, po sot do të fokusojmi të këndolescentët. Pra, mi më njëzët një, 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 mi më problematik që me thënë të drejtën është një problematik e cila na prej që gjithve se në fund të fund të gjithim i prinder ta një kush e ka adolescente, kush se ka është jetë mua betë po drejta saj të shkojmë që të gjithë do bëhemi do bëhemi prinder me fmi adolescente a janë të sigur adolescente të tanë sot? a bëjë një këshu si përstash një pinit për gjithshme kur flasim për sigurin është një koncept shumë një gjerë por a janë të sigur të fmi o të brënda familjes unë do të shaj që me ndryshimet që ka ndodhër në familje as njëri për nesh nuk mund të mendoj sigurin të emi për a që ko sa ka ndryshuar totalisht koncepti familje sepse nuk kemi një familje stabile nuk kemi një familje pa o themi funksionale i e gjatë as njëra prej familjeve nuk është imune ndaj divorcit dhe detyri mirë që unë kur flasë për e siguri flasë për e siguri jo vetëm fiziologike, urshimin e fmijës por flasë edhe për e siguri emocionale që është shumë e rëndësishme o vatë edhe shpirtërore, mendore, të gjitha ju thjeshtë aspektin fizik pra ne kemi përgatitur një materiale dhe thjeshtë edhe për të futur pak publiku në thelbin e bisedës po do duja dhe diqka Bjem dhe akor që sot adolescentët përbalen me më shumë rëzicje dhe kanë më shumë probleme, sësa në temi disa breza për para. Kjo është e vërtet. Mosha juaj apo mosha jone, adolescentët e djetë një zëtë viteve për para. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Pa, ka ndryshuar shumë gjëra dhe dhe të rrimish që hapja themineve shpesher shpremi mëndje hapur, në gjëjë cila ka si edhe dhe pranimin e të resë, ofrimin e kulturave tjera për qafimin e tyre, gjë që kalon shenjë edhe në ato që quen rezik shmërit për të rinjë të sotëm ose për adolescentet e sotëm. Një nga mjetet më të rezik shme themu në është teknologia, aqë sa është e mirë në përdorim për të në ardhur në ndim, aqë ka edhe mjetet të cilat mund të tjenë pjesë e rezikën të për shmijat. Në fakt, për teknologjinë kemi folur dje pa fund dhe kishëm një mjeke që parelejmën të për rezikët tjerë zakonshme, përsa i përket aspektet fizikë dhe me ndorë më pas. Shumë. Ndikë materialin edhe rikëthemi më pas në studio. Adolescenca mund tjetë një periode të razuar madje dhe në kushtet më të mira. Gjatë pubertetit, adolescentët bombardohen nga ndjenja dhe emocionet të reja. Ata përbalojnë streset e përdiqme nga prindrit mësuesit apo edhe bashkë moshatarët. Gjithashtu janë në ndikimin e vazhdushëm të televizionit, kinemas, muzikës dhe internetit. Ndaj një raport i kombeve të bashkuara e përshkruan adolescencen si një periud kalimtare që zakonisht karakterizohet nga stresi dhe angthi. Për fatë keqë, adolescentet shpesh nuk kanë përvoj për ta përbaluar si që duhet këtë stres dhe angthi. Pa drejtimin e duur, ata fare let mund të hynë një rrugë me pasoja shkatrimtare. Studimet të regojnë se shpesh të rinjë të fillojnë të abuzojnë me drogën gjatë adolescencës ose në vitet e para të moshës e rritur. E një taj gjë mund të thuet edhe për sjedhje të tjera të gabuara. Problemet apo konfliktet brënda familjes janë dërshkaktarët e partë të pasojave të adolescentët. Studimet të regojnë se pëmijet që kanë përjetuar në darje në prinderve kanë më shumë vështirësi në mësime apo në mardonit shëqërore në shkollë, se sa fëmijet që vinë nga familje të bashkuara dhe më të qëndrueshme. Të këtë rinjë të sotëm kanë dikuar dhe ndryshimi pikpamjeve për disiplinën që prindrit duhet u japin fëmive. Kur ndodhë kjo, regulat ose mësimet që u jepen fëmive gjatë rritjes për të ndrejqur sielin e tyre janë të pakta ose mungojnë fare. Veç të tjerave është edhe ndikimi fuqishëm i medjas apo rritjeve sociale. 
Gjesht shoqatat më të mdha profesioniste në shtetet e bashkuarat Amerikës, përfshirë këtu dhe shoqatën e mjekve Amerikan, ka ndal një zëri në përfundimin se dhuna që shfaqet në media, ka lidhje me silen agresive të disa thëmive. Si pas një tjetër studimi të kove të fundit, adolescentet që kalojnë më shumë kohë duke parë skena me seks dhe dhunë të cilat shfaqet në video klipet munsikore, në internet apo televizion, ka shumë të njarë që të silen njësoj edhe në jetën reale. Një tjetër rezik për adolescentet është se fëmijët që i kanë prindrit shumë të zënë punë, kalojnë shumë kohë pa mbi këqyrje. Dhe kur mungon mbi këqyrje e duhur nga prindrit, shtohen gjasat që fëmijët të futen në të lashe. Dhe më falë, materiali përfundon të pikrësht me pëtin që kemi shtruar neve në mision, dhe më dhe kur mungon mbi këqyrja e duhur nga prindrit dhe qenërisht, shtojnë gjasat që fëmijet të futën në të lashe. Neve duham të kuptojmë se sa në të lashe futën sot adolescentës shqiptarë. Sigurisht që dua të një të afusim në valë, me metaforë, sigurisht të shkëndën, e cila sigurisht meret gjdo ditë me këtë punë, që do të thotë ka prindrit dhe cilët kërkojnë ndimën të ndë, për të parë se si veprojnë ku shkojnë fëmijet e tyre. Për të imbi këqyrur, e? Egzaktisht. Investigimi fëmijeve. Egzakt. Në për të shpërinjë të ndë, në këtë punë, që farë ke parë, cilat janë problematikat më të shpeshta që ke hasur të e adolescentë? Atere, problematikat më të shpeshta që unë kam hasur në investigimin e adolescentëve është lënja e orëve të mësimit, e para, të cilët prindë gjithmonë... I lënë në shkollë me idenë që deri në këtë orë do tjetë në shkollë. Êshtë i sigur që fëmija i ti është në... Për nda mbi dhe shkollës, po. Por në fakt nuk më do të shu, jo në të gjitha rastet, lënë fëmijët mundësish që në mëgjes nuk futën farë të shkolla, dali... Kur ndodhë kjo, që të bëjmë pak edhe më konkret, nuk i shoqëron një prindë të shkolla? Kur fëmë adolescentë, është edhe moshat të cilën jo të gjithë mund të shoqëron një prindë. Një shoqëron, 7-10, 8-10 e kuptojnë. Klasi nga 6-10 dhe në 8-10 vjetë, që cilët në prindë nuk shkonë e shoqëron shkonë në frekuenton kafe, të cilë që ndrojnë më mërë të gjatë aty, ka nga to që vajzat, plasim për vajzat, të cilë në shoqëron, ka një të dashur ja shkolle, që mund tjetë moshë më madhore, të cilët frekuentojnë. Pra nuk është bashkë moshatarë, nuk është gjimnazist? Nuk është gjimnazist. Ka një sër problematika është fakt për adolescentët, duke njësur si shtashtor të mësimit, droga, Ka raste që ti ke investiguar, ke parë që ka, dhe më thënë, adolescentë të cilët ka njërë në kontra, brëndër ambjentëve të shkollës? Edhe brënda ambjentëve shkollës, ndodhë që në shkollë shpërndahet droga, me në zënsit brënda, për brënda të cilën ato e marrë nga jashtë. E marrë nga jashtë dhe vetë në zënsit e shpërndajnë. E shpërndajnë. Pas tajnë është dhe pjesa që lenë në orët mësimi dhe dalin, në për kafe me të dashurin të cilët prindë është shumë i fletur në këtë mëndi që fëmija ti është në shkollë. Se theksën diqka. Pra, është shumë sigur t'i qëtë që fëmija është në shkollë. Se theksën diqka, sepse në gjimnazet shtetërore, jo të të gjitha gjimnazet la e më rohët prindë kur fëmija nuk pra qitët në orët e mësimit. Se ka gjimnazet në shkollat privatet të cilët automatikisht drejtoresha e shkollës apo mësusa kujdestare, si shënë e quajnë, e la e më rohën prindë. Në moment që prind fëmja nuk pra qitë në orë të mësimit, në qonë një mësajsh. Ndërsa në të gjitha shkollat publike nuk ndodhë një gjëhet tjilë. Në disa mund të ndodhë? Në disa, po, në disa. Flasim edhe për... Apo jo, e ka të me detyrim mësuesi që të njoftoj prindin kur mungon fëmija, këtë nuk e dinë. Këtë pjesë nuk e dinë, në fakt, pjesa e shkollës publike, këtë nuk kam e informacion të tjilë, që duhet të lajmëroje prindin, nëse fëmija nuk praj qitët. Nërsa shkollat private, po e kanë, e kanë të dëtyrushme të të lajmëroje. Dekord, po nuk mundet që të gjithë përbalojmë të qojmë fëmijet në shkolla private, dhe sistemi arsimur shtetror është aji që duhet Problemi është lidhe dëshurie jo me moshatarë të tyre, ka shumë rase me mosh më madhore. Kjo është problem. Ka përshpite që kjo është problem, sepse në mosh në 16 vjeqare, 17 vjeqare, 17 vjeqare, 17 vjeqare, është këtë normale që të ketë një shok, një flirt të ambjente të shokë. Por jo më madhë shumë. Kjo është problemi pra, sepse ato vajzat, një vajzë në moshë në 17 vjeqë, 16 vjeqë, që rotë, ka një mardhënje, dashurie me një me një më në moshën bi 25 vjeqë, 30 vjeqë, do themi, 30 vjeqë, 35 vjeqë, egzistojnë këto mësit. Një vajzë 16 vjeqë, 16 vjeqë, 45 vjeqë, po, po, ka. E ke parë se konkretisht? E kam pasu një në investigim të tjilë, të cilët vajza në fakt ishte nga vendet jo në në rejtin e tiranës, 
të cilën ajo ishte 16 për 17 diçka e tillë që është një rast që unë e kam ndjekur, po, po flas e? konkret. Dhe ajo ishte lidhur me një me një djal që ishte tani ekzakt nuk mund ta them unë moshën e për zonë, po ishte mbi 30, ishte biznesmen. Dhe vajza uh, nuk shkonte në shkollë, po vetëm në makinë dhe vazhdonin punën e tyre. Që ka qenë investigimi shkoll im, tjetër, kjo shkollë ndryshe. Okay, po prindi zysha këtu duket që është shkoll, është vajza e tyre, po vajza nuk e të ditur apo apo janë ngjyra që ti i i i ke i ke hasur i ke parë. Nuk është se jam e çuditur, sepse janë raste që i kemi dëgjuar që ndodhen. Problemi është që pse pikërisht me këto individ të cilët janë në një moshë më madhore. Ne e dim që ligji i trajton si të mitur. Pa. Dhe detyrimisht nëse dënot një denoncim i tillë, personi dënohet ligjërisht për këtë aspekt. Problemi që ndron që gjërat nuk bëhen në mënyrë publike dhe shumë prinder e kanë të vështirë për t'i zbuluar si rasta. Hmm. Ajo që është i koncept që pse me mosha më të mdaja është pikërisht sepse trysnia e grupit presionit social në cilin bëjmë pies i shtyng të individ për të realizuar disa dëshira qëllime që shokët e klasës që janë në të njëtin po themi status social, flasim nga pikpamja e të ardurave, uh, nuk i lejon që të realizojnë dëshirat e tyre për te jasaj që ato mendojnë për moshën e tyre aktuale. Dhe kjo i shtyn kundrejt moshave më të mdhaja. Që mund t'i sigurojnë që edhe, edhe sigurojn gjyra që, që kërkon për fitime të ndryshme. Që për moshën e tyre, do me thënë, janë të pa imaginueshme. Dhe kjo i shtyn pikërish drejt e saj moshe që është mosh pak më e madhe nga mosha e shokve të klasës e tyre. Por edhe edukimi kur flasim për edukimin seksual. Shpesher e kemi të vështirë që fmive të flasim, që fmit mund kenë një shok ose një shok që të ngusht. Termi i gabuar që përdore të kne është, a ke një të dashur apo një të dashur? Uh -huh. Dhe kjo është termi i gabuar, sepse ti e indukton fmijën për të zënë dhe për të shkuar pa tjetër që të zërë një të dashur. Ato të Po thuaj se kam presionin e shoqëris, por edhe pa. familia ka një rol një moshë caktuar, nuk je trendi nëse nuk i një të dashur. Pikërisht. Kjo është presioni që vjen nga grupin në cilin bëjmë pjesë. Problemi që ndron që ne duhet ta edukojmë me formën e shokut ose shoqjes së ngush me cilin mund të ndajnë çfarë. Ide të përbashta, të shkuari në kinema, të parin në një teatri, pra bota? të shkojnë në bibliotekë së bashku, pra për botën aktuale në cilë për moshën që i përkasin dhe ato që gjëra që ato i rrethojnë për atë cikër në cilin ata ndodhen. Mirë po, këtu tek ne mungohi shumë gjëra. Duke filluar nga familia flasën të edukimi, ose nga këtë koncept. Koncepti i shoku të ngusht, ose shoku të ngusht në një shoqëri se Shqipria nuk e di pse, nuk di se si t'ja vë damkën, me thënë të drejtën, por mungon, o e këtë dashur, o s'ka. Jo, gjimnazisët në përgjësi, po thuaj se të gjithë gjimnazin e kanë shok dhe shok që të ngusht. Sepse ne edim që në periudon e moshës në cilën dodhen, ato kanë një shoqëri shumë të zgjeruar. Por, ne duhet i edukojmë që mi disa i shoqëri e të zgjeruar, ne duhet zjedhim një shok ose një shoqë me cilët kemi qëret përbashta. Fatkesisht, ne kemi diskutuar një më, më vetëm më kam bështimi një javë për para, sepse u bëj një studim shumë interesant nga, nga rjeti fuqizimi të gruas, oh. përsa i përket se sa flasin adoleshendat për, për, përveç problemeve të dhunës brënda mardhënjeve intimeve, por se sa flasin dhe një përqindje shumë e vogël flasin me prindrit përsa i përket mardhënjeve intime, seksit. Kjo dhe seksit vazhdon dhe mardhënjit intime, vazhdon tjenë tabu në familjet shqiptare. Edhe kjo si pastaj këtë, unë duhet kuptoj një gjë, uh, si mund të se tani ata që na ndihin në këto momente duhet të jenë goxha edhe e, prindër gjyshër nuk ka rëndësi po sa, si mund ta kuptoj një prind që fëmia po e gënjen pa shkuar tek shkënda se pastaj shkënda ata vërteto jo pjesa e fundit pastaj po a ka mendën që te kolegja shkojnë më tepër prindër të cilët nuk e kanë mundsin kohore për të ndjekur nga pas fëmijë po i zas nga pas ne dim që prindrit e sotëm janë të zën në punë bëjnë më shumë se një punë për të plotësuar kërkesat e familjes What dhe brënda atyre kërkesave janë dhe kërkesat e fëmijës. Po a mundet një prind të kuptoj që sjellja e fëmijës është duke ndryshuar, po patjetër që mundet. Pra ka tregues. Patjetër që, që diçka ka ndryshuar në ne sa herë që jemi të gzuar, në ndodh diçka e gzuar edhe në familje kur bisedojmë, kemi tendencën gjatë gjithë kohës të flasim. Pra jo ta shprehim në no. mënyrë ekspresive atë që ndjejmë. Pra është një emocion pozitiv i cili nuk të lëshon kollaj dhe ti gjatë gjithë kohës je duke treguar. Pra prindje kupton që ti diçka ke një gjë e mirë, që ti je gjatë gjithë kohës duke folur. Një gjë e mirë, për shumë nëse le të themi djali apo vajza ka zën një një shok apo një shok që ka krijuar një marrë dhënie. Po ka krijuar një misi të re, po ka marrë një notë mirë, po një mësue se ka lavdëruar për një sjellje, për jo, një vetë. Jo, unë vetë kam këto janë të gjitha shumë aspekte pozitive dhe shumë të këndshme për të treguar. Unë duhet të di si ta kuptoj unë si prind që fëmia im 
ka devijuar që po, lësh, po lorë të mësimit, që ka kryuar një mardhënje me një, edhe me një më të rritur, apo që ka filluar lërë qofë drogën, e tjera, tjera. Dikur më për para, brezi im, nuk e di, edhe për ju, kemi pasur disa orë që quëshin orët e studimit, orët e argëtimit, po. dhe paka shumë në një familje, ku që respektoheshin, mm -hmm. familje e indishte ato. Ne je kemi shumë të kollajt për të parë një fëmi nëse është duke studuar, apo është duke qëndruar thjesht mbi libra. Uh -huh. uh, një prind, flas për prindrit të cilët duan të ken një kontrol të vazhdu e shumë të këfmia. Nuk flas për prindr neglijent të cilët mendojnë që fëmia është i lirë me qënëse por rritet mund bëjdha i zjedhjet e veta në mënyrë individuale. Për aqë kohë sa i themi fëmin e nuk mund të alëm që a i të bëjt këto zjedhjet e veta. Okay. Atere, ky prind her pasere shikon sa është koha e studimit, qëndron brënda këti studimi, apo jo, interesohet fëmija për të marë qofte dhe detyra, qofte dhe diçka shtes informacion, sepse ne edhim që mësimet sa vindë dhe vështirësojnë, nuk janë ato mësimet e leta të fillimit të shkollës. Atere, interesimi për të shkuar në bibliotek, për të blerë një liber të ri, pra të gjithë janë element që të regojnë sa, fëmë, sa vëmëndje ka fëmija ndaj shkollës. Ndaj shkollës. A është më shumë i përkushtuar ku ndrejt shëshëris grupit social në cilin okay. bën pies dhe pikërrisht në periudhën e adolescencës është pikërrisht shoqëria, ajo që kushtohet më shumë vëmëndje, por sa ko kalon fëmia me këtë grup social. Mm -hmm. Atëre prindi duhet bëj edhe në çik ndarjen. Ky fëmi po fillon po bëhet i papërgjeshëm ku ndrej detyrave që duhet i ket në radh parësore themi dhe pastaj pjesës tjetër që vjen në pjesë dytësore tek ai. Mirë po shpesh reagimet sjellore janë ato që janë më të dukshme themi. Si. Uh, për shembull, fëmia reagon uh, zakonisht kur ka ndonjë presion, ndonjë trysni, fëmia të rriqet mbyllet në vetë veta. Dhe një prind mund ta kuptoj. Ë uh, diçka ka ndodhur. Uh, ne jemi dhe shohim sjelljen sepse me fëmijën janë në kontakt gjatë gjithë kohës. E kuptoj. Mirë, qëndrojm pak këtu se më interesohet. Te kjo që thot, që thot psikologja. Përse kanë ardhur kërkesa? Si ta motivonin ty prindrit kur të vinin të thonin që të lutëm, duat të mbikqyrë shfëmijën tim? Çfarë ka kanë para ata ose ku ku kishte lindur shqetësimi? Se kot nuk vjen një prind të të thotë shkop, mu tek muat më të më kontrollosh shpia. Jo, në fakt mua më ka ardhur kjo kategori të cilët prindrit janë të zonë në punë dy palë, domethënë edhe dy prindë. Kanë kohë ta ndjekën në diçetë. Dhe uh, po, dhe nuk kanë kohë në fakt për ta ndjekur. Mm -hmm. Ose ky rast që unë thash për këto 16 vjeçarën ishte nga zonat rurale të cilët uh, ishte uh, e vetme këtu. Domethënë Në kryë qytet. Në kryë qytet. Okay. Nuk e kishte prindri të afert. Njëri në kishte jash, dhe më thonë njëri prindri ishte emigrant. Dhe kërë asë më ka ardhë në fakt për këtë moshën që thashë unë që ishte pak Delikate. dramatike. Do, dhe thoja, unë një moshën shumë ditë vjeqare me një mbi 30. Por shumica e prindrëve janë ato që janë të zënë më punë. Faktori kodë, më thonë. Mungesa e kohës. Po. Me këtë synim ka nërë, ndërsa pjesa tjetër dërmuse ju vjenë edhe mbase e, e quajnë dhe pak për... për të drejtojmë një turp, të drejtojmë okay. një detektive, detektive duke pak, nuk e marrim me shumë me shumë seriozitet këtë pjesë. Ndërsa vetëm pjesa e një print që është i ndërgjeshëm dhe nuk ka kohë vërtet ta ta investigojë fëmijën ato vinë, ato janë të hapur. Por çka kanë thënë? Të kanë thënë për shembull dy shoj. Dy shoj, më këtë këtë dy shoj dy. Po, atëre ka ardhur dhe kanë thënë, "Unë jam shumë zën më punë dhe unë nuk nuk kam arritur ta 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 shikoj djalin apo vajzën." Por ai ka ndryshuar. Ka ndryshuar në sjellje dhe një rast ishte që i vinte fëmijës i të era cigare. Okay. Dhe kështë dyshimi që ka filluar të pi duhan. Aty okay. ka qenë dyshimi dhe të cilën e ka shtyre për të ardhur në, në zyrën time. Mm -hmm. E kuptoj. Pas nga kjo gjë ka ndal gjërat të tjera të cilët ka ndal të pakënshme dhe normalisht prindi ka marrë masat. Se unë kur bën një punë, në kur unë investigoj, unë ja bëj të qartë prindit. Nëse është diçka që duhet të ju telefonoj dhe duhet të jeni të pranishëm, ta shikoni unë i lajmë rroj prindit, se e mund të jenë në një situatë një situatë të cilët prindit duhet ta shikoj vetë edhe mund të ndërhyen nëse është momenti për të ndërhyer. Por nëse është në situata rrezikshme, leta themi, sidomos kur hyn drogën lojë. Mirë, me... i bëj të qartë këto, në takimet e mia me prindrit, unë ja bëj të qartë. Unë do ta investigoj, por unë nuk kam thë drejt të ndërhyej nëse është një situatë për të ndërhyer. Pa tjetër, pa tjetër. Nëse shkosh ta kap është i përveç. Si kur si thot, ajo është detyr, ajo detyr është punë naime. Edhe një gjë, në le themi 90 20 në ato raste që ke investiguar, përsa i përket gjithmonë problematikave të adoleshentëve, kush janë rastet më të shumta? Që ta kuptoj kush është problemi më i madh, droga apo krijimi i marrëdhënieve? Më thonë të drejtën të dyja janë edhe, edhe droga ka, ka një rol shumë të madh, luan një rol shumë të madh në përshkolla, por edhe kjo lënja orëve të mësimit që mund të ke një partner, dhe më thonë një, një lidhje 
intime dhe këto janë. Janë të dyja, nuk mund të them një përqindje, nuk i ndajtë. E kuptoj, e kuptoj. Si frikra më të vajat të prinder, për nuk i ndajtë, do të thonë. Jo, nga thonë që të gjohë, dhe kërë njështë, do të them këtë, vajzat kanë prirje më ka rezultuar në disa rastë, në disa investigime që kanë pas lidhje dhe kanë lënë orë të mësimit për hirë të dashurve, që e kërkoni dashur të dalin një jashtë tirana, apo dalin për kafe, për dreka, kuptoj. Në është atë djemë të është problemi djemë dhe është kjo, është duani, është ashashi, këto janë problemi i djemëve. E kuptoj, kërësisht. Po, ne i farë mërë ndajnë si pas gjenime. Po, e të ndarë në faktë, po. Tani, nga jo që thotë shkënda, mua më vinë të pyetje. E para, fakti që një print dheri diku është gjë e mirë që kërkon të ndimën e dikuit për ta kontroluar dhe për ta mbikqyrë në i farë mënyrë e fminëve, po të regon që ka mungesë komunikimi për nda familje, sa po jo? Kjo është e vërtet, kjo është shumë e vërtet, sepse e tarisht dheri të detektivi do të thotë që ti si prind nuk e arritur të bësh detyrën të në të prindit. Pa shkuar dheri të detektivi, prindi është i pari që duhet kuptoj që po ndodhë me fmija. Të ullit flasim e të... Të ullit të komunikoj, po komunikimi nuk vjen kur fmija bëhet e do leshan. Po, du të filloj që herët. Se të shumisa e prinderve mendojnë që kam ko për të folur dhe për të më kuptuar fmija. Në fakt e nuk është e vërtet. Me fmin mëso është të flasë, është që kur fmija është i vogël, her pasere përpichemi që fmis tja servirim të rrenin e bisedës të komunikimit. Qa i do dhe sot në shkollë, më tregohë, si shkoj që më ora e fishkëturës? Qo të dhe si kur atë momentin kur ne dalim shëtitje, biseda mos tjetë në problemet tona, por tjetë në ato që fmija ka si shqecime, fmija ka si dëshirë për të treguar, dëshirë për të bërë, dhe gjithë këto jam pjesë që fmija knaqet. Aty kuptohen që ka një vënd ku a i mund të tregoj, mund të dëgjohet, por mbi gjitha të riset besimi i fmijas sepse kjo është pjesa më e rëndësishtë. Gjithashtu të regon dhe njënë që tjetër, që shkolla nuk është dajq tërheqëse për fëmijat? Nuk arrin do të ti të tërheqë dhe të imbaj brënda dyrëve të shkollës? Sot, me qënë se isha në leksion orën e parë, dhe kam fatin e mirë që punoj me student, dhe ato e kanë kaluar periud në adolescences, ju bërë një pyetje dhe i thash. Dua të më të regoni të sinqerë dhe të më thoni qëfar ju shtyn qëtë lini orën e mësimet. Dhe një nga përgjigjet ishte që në shumicën e rasteve dhe bëhet fjalë për në zonës të mirë, nuk flasim për në zonës që janë nën mesatare, nuk flasim për në zonës të mirë. Tha një nga rësyet është që ne nuk i kishim orën e mësimet shumë atraktive. Dhe bëhet fjalë për lënd, të cilat janë lënd që fëmija duhet qkoj me shumë qefë, bëhet fjalë për lëndën, po themi, këshillim karjere. Lënd edukim muzikar, që mua më dukën lënd interesante, sepse me ndoja kohën time dhe thoshaj që në këto lënd në shkonim me kënajsin më të madhe, po prisja që thoshin lënd matematika, fizika dhe i thash, po matematikon, jo, asë nuk me ndoja që të lini më të orë mësimi, sepse duhet ishim pa tjetër dhe nuk mungon të asë njëri, sepse mësuesi, ushtron të shumë autoritet, dhe ne kishim shumë të vështirë për të lënatarë. Pra, lijen pikërrisht orët, ku fmija nuk ndjen interes, nuk tërhiqet brëndasaj, por edhe mësuesi nga anaj vetë, nuk bëhet pies ose pal e bashkëpunimit që fëmija për të shëndojë brënda asaj. Absolutisht. Ne shpresojmë të kemi dhënë... Jo, e di që kemi kaluar vetëm një gjithë të fundit me shkëndën. Për kurizitet, thjesht përveç drogës dhe lidhjeve dhe mardënjeve që sapo i përmëndëm. Ka raste thjesht fëmija është mos kokë qarës, pra nuk më shkohet në shkollë dhe rinë me orë të tëra në kafe. Pra, ka raste plotë. Që nuk ka në i motiv tjetër, asë të rezikshëm, thjesht një braktisit të shkollës. Nuk i të rejqë edhe ambienti i klasës, ose shoqëria që ka vërreth, edhe nuk shkonë. Preferon të shkojë diku tjetër, sa të shkojë në orë të mësimit. Kam përshimet që këtu luan role dhe mësusi që më lëndës. Po pa tjetër, më thënë. Sa atraktive e bënë lëndën. Edhe kjo luan role të këtë të nëzënësit, në faktë. Mu besoj që me antë kësaj teme që të trajtua mësot, kemi dhënë disa mesaje shumë të rëndësishme, disa këm bana alarmi për gjitha të pacientë të kujnë andjeku, që janë prinder, mësues e tjere tjere. Falimderit shumë që ishtë programë. Falimderit shumë që ishtë programë. Shkojmë publicitet. Thank you.